बिस्मिल्लाहमान रहीम प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा आशा करी तुम्हारा सबा भलो आच आल्ला रहमते एन पर्त भलो आमर दया दशम श्रेणी बांग्लेश विश्वपरिचय विभिन्न अध्याय नहीं आलोचना कर आलोचना शुरूते एक कथा बोली से अनेक शिक्षार्थी हमें जान सरकम जो एक प्रिविवस जो आगे अध्यायगुल आज है जमन तृत्य अध्याय पंचम अध्याय नहीं आलोचना करार्ज हमें तुम्हारे तो उद्देश्य बोल तुम्हारा एक तो धर्ज धर ये अध्यायगल आलोचन आसें क्यों सिलेबास शेष करार जो हमें अवश्य शेष पर्त आगे पढ़े नहीं तरह एगोला आलोचन आसब से धारावाहिकत आज के पंचदश अध्याय आलोचना करब तुम्हारा देखते बांग्लेश सामाजिक परिवर्तन ए अध्याय नहीं कथा बोलो एखे आलोचनार विषय रही है हमारे सामाजिक परिवर्तन सम्पर्क एक धारणा नहींब यार उपादान एवं प्रभाव एवं फाइनल सामाजिक परिवर्तन साथे नारे भूमिका रही है से विषयगू हमें पर्याक्रम आलोचना करब ए प्रथम जो विषय तुम्हारा बोलते चाह सामाजिक परिवर्तन ये सम्पर्क आगे एक जानते हैं समाज एट साधारण तो कख स्थितिशील है ना कन्सटैंट है ना समाज सब समय परिवर्तन है ये स्वाभाविक घटना पृथ्वी जो तो समाज रही है सब क्षेत्र में परिवर्तन का लक्ष्य करा जाए समय साथे साथ समाज परिवर्तित है हमारे बांग्लेश व्यतिक्रम नये बांग्लेश हे समय साथे साथ समय परिक्रमाय समाजा परिवर्तन होवर्तन साधित होदी से स्वाधीनतार समय कथा चिंता करी अर्थात उन्नीस सौ एक साले देशे जे धरण समाज व्यवस्था छो यार परवर्ती समय ठीक है स्वाधीनतर समय स्वाधीनता परवर्ती समय देखा गया अर्थनैतिक सामाजिक राजनैतिक ये विभिन्न क्षेत्र में नानामुखी परिवर्तन साधित हो आगे चे तुम ख्याल कर ले देखते इतिहास पर तुम्हारा जो बुझते पर देखिए आगे जो अवकाठमो छो सामिक अवकाठमो से भेगे परिवर्तित हो आज के अवस्था दाड़ी से ठीक है ठीक एक ही भाव जोाजुग व्यवस्था प्रजुक्ति हाँ शिक्षा एवं अन्न्य क्षेत्र एक आमूल परिवर्तन घटे ये परिवर्तन का जो सब समय इतिबाचक प्रभाव बे आसन को बार सूझ नहींवर्तन का कि होते इतिबाचक होते आर नेतिबाचक होते सामाजिक परिवर्तन फले देखा गया है जो अनेक प्रकार बैषम्य देखा दिए अनेक प्रकार नैरज्य सृष्टि अर्थात सामाजिक परिवर्तन साथे साथ समाज मानुषुल जमन सुफल पा ए रकम भाव विभिन्न धरण असुविधार सम्मुखीन हो ठीक है यह विषयगू आज के आलोचना करब ए देखो आप जो एखे सामाजिक परिवर्तन विषय एक धारणा नहीं सामाजिक परिवर्तन धारणा तो हमें देखो एखे कि बला जाए सामाजिक परिवर्तन धारणा बोलते ये एक जिन चिंता करते हैं गत क्लस एक विषय पढ़े तुम्हारा निश्चय मन आभिन्न सामाजिक संगठन कथा पढ़े ठीक है ये सामाजिक संगठनगुल रही है ठीक है ये सामाजिक सामाजिक संगठनगुलर जो परिवर्तन अर्थात सामाजिक संगठनगुल मध्य जो मौलिक परिवर्तन साधित है से मौलिक परिवर्तन टाइप हम मूलत सामाजिक परिवर्तन ठीक है एक विषय एखे जानते हैं से जो प्रकार सामाजिक परिवर्तन हो समे जो परिवर्तन साधित हो सबकि उत्पादन के केंद्र कर उत्पादन ठीक है ये उत्पादन साथ जड़ित जो रकम पेशा रही है हाँ ये पेशार परिवर्तन साथे साथ समाज काठामोटा परिवर्तित होता खूब स्पष्ट भाव प्रतियमान हो समाज दिखे तकाले बुझते परि एखे विभिन्न धरण विज्ञानी जरा रही ता सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न भाव संज्ञा पड़े ठीक है एखे तुम्हार किंगसले डैबिस एक जो समाज विज्ञानी आमरा जा ठीक है किंगसले सामाजिक परिवर्तन बोलते सामाजिक परिवर्तन हम एक घटना परिवर्तन जेखने की है सामाजिक संगठन विभिन्न परिवर्तन साधित है तेल उन्नी कि सामाजिक विभिन्न संगठन पर गुरुत्ोप कर तब अन्दि जो आक जन समाज विज्ञान कथा बी जमन मैक ठीक है मैक कि मैक समाज मध्य अर्थात मानवीय जो आचरणगुल आज मानवीय जो गुणावल रही है हाँ एखे मानवीय आचरण परिवर्तन को निर्देश कर मानवीय आचरण परिवर्तन 
ठीक है एखे देख ये मैकईवर ए किंगसलर डेविस आलोचनार मध्य क्योंकि एक पार्थक्य रही है उन्नी एखे किंगसलर डेविस संगठन पर गुरुत दिए मैकईवर रही उन्नी दिए कि मानवीय आचरण गुरुत्व दिए जो कथाटा के एक मैकईवर कथाटा के एक बोली देखो आसले क्यों मानवीय आचरण अनेक परिवर्तन हो मानुषर मध्य एक छोट उदाहरण दी तुम्हारा बुझे से एक समय अर्थात एन थे पंद्रह बीस बचर आगे लक्ष्य करतम ग्रामे जदि एक मानुष मारा जित से कारो आत्मय हूँ बना हूँ तर मन हतो जो हमारे खूब निकट एक मानुष मारा गेस एवं समग्र ग्रामे मानुष एट शोकाहत हो जो एवं कान्न भेगे पड़त ठीक है एखे ठीक बोझा जो ना जो आसले आपन जन मारा गलो कि ना ये बोझा जाए अर्थात एक जन जर आपन जन मारा गए तरह जे रखम कष्ट हे ए रकम समबेदना सब मध्य छो कई नाई एन क्यों अनेक चेन्ज आस कम मन करो जो शहर जो मानुष बसबाज कर शहर तो एक समाज व्यवस्था रही है तैना एन देखा गया है जो बहुतल भवन मध्य एक फ्लोरे एक जन मानुष मारा गलो क्योंकि अन्न फ्लोर मानुष जाने वा रास्ता घाटे अनेक प्रकार मानुष के खबर देवर जो नहीं जावा हम खबर स्थान ये देखे कारो मध्य को फिलिंगस हा ये एक सामाजिक परिवर्तन ठीक है ये कथाटाई मूलत आसले मैकईवर संज्ञार मध्य बोझा जाए ठीक है एन विषय हे ये सामाजिक परिवर्तन हो सामिक परिवर्तनगुलू हाँ ये सामाजिक परिवर्तनगुलू जो सामाजिक परिवर्तन जो उपादानगू रही है यगल परिवर्तन फले आसले की कि समस्यागुल सुविधा हे विषयगू जानते हैं देखो आप जी सामाजिक परिवर्तन विभिन्न उपादान सम्पर्क एक देख सामाजिक परिवर्तन ठीक है उपादान ओ प्रभाव एखे दूटा कथा रही है तुम्हारा एगोल बुझो तर एक दीची एखे हम सामाजिक परिवर्तन की की इलिमेंट्स रही है कि की उपादान ऊपर भित्ती एखे सामाजिक परिवर्तन विवेचना करब से और हे प्रभाव कि प्रभाव मैं हे एफेक्ट व फलाफल बोलते अर्थात सामाजिक परिवर्तन फले हे प्रभाव हे फलाफल एन देख सामाजिक परिवर्तन की की उपादान आदि पर्यायक्रमे तुम्हारे बी तुम्हारा देखते पा जो उपादानगुलवर्तन टाइम सामाजिक परिवर्तन के प्रभावित कर ठीक है एखे देखो आप जो एक विषय चिंता करी एक नम्बर जो देखी प्राकृतिक परिवर्तन की देख एखे प्राकृतिक परिवर्तन कथा बी अर्थात सामाजिक परिवर्तन जो समस्त उपादानगुल रही है तरह मध्य जो प्राकृतिक उपादानगुल रही है ठीक है प्राकृतिक उपादान परिवर्तन देखो प्राकृतिक उपादान एन ये विषय जो तुम परीक्षा तो लिखते चाओ तो आसल तुम्हारा जानते हो आगे जो प्राकृतिक उपादानगुल आई उपादानगुलू जानते तुम्हें कि करते यो किन हेटा धरते पर फाइनल ये परिवर्तन प्रभाव का कि फलाफल की से तुम बोलते हमें देखो आगे देखते हो प्रकृतिक उपादान मध्य क्यों क्यों आसल मान विषयगुल अंतर्भुक्त रही है एखे रही है भूमिर गठन रही है ठीक है भूमिर गठन रही है एखे आबहवा एवं जलवायु रही है आबहवा जलवायु तुम्हें स्वाभाविक चिंता से तुम्हें एगो खुजे बेर करते एगो सब किस तुम मुखस्त कर परीक्षा दिल्ली एम टा नये आसले ठीक है आबहवा जलवायु रही है तरह क्यों रही है आसले प्राकृतिक उपादान मध्य एखे देखो प्राकृतिक उपादान मध्य जो कथा ठीक भेरि माच इम्पोर्टेंट हमें मन करी से हे प्रकृतिक दुर्योग प्राकृतिक दुर्योग रही है एंड प्राकृतिक दुर्योगे मध्य क्यों रही है सेगल और बोलते चायना लिखे दीते चायना और कि प्राकृतिक दुर्योग मध्य रही है बना खरा जलोच्छास अतिबृष्टि अनावृष्टि भूमिकम्प यह समस्त विषयगू रही है और प्रकृतिगत भाव भौगोलिक भाव एखे कि रही है हमारे एखे भौगोलिक भाव क्यों एक झुंकीपूर्ण एलिक रही है बांग्लेश भौगोलिक भाव एक प्राकृतिक दुर्योग सम्पन्न एलिक ये अवस्थित और कि ठीक है एखे भौगोलिक एक विषय रही है एन देख यस्त विषयगुलो ये देखल प्राकृतिक जो उपादानगुल रही है एखे भूमिर गठन आबहवा और जलवायु ठीक है प्राकृतिक दुर्योग भौगोलिक जो अवस्था यटार ऊपर भित्ती आसल समाज क्यों परिवर्तित होता एक विषय देखो एखे आगे जे भूमिर गठन छो से क्योंकि अनेक परिवर्तन हो गए विभिन्न कारण परिवर्तन हो गए ठीक है एखे एक जिस लक्ष्य करते जमन आगे समाज व्यवस्था आगे भूमि गठन के भेगे बर्तमान क्यों है 
এখানে নগরায়ন করার জন্য একটা চেষ্টা করা হচ্ছে এই নগরায়নের ফলে ভূমির গঠন চেঞ্জ হয়ে গেছে আর ভূমির গঠন চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই এখানে একটা বিষয় দাঁড়িয়েছে সেটি হচ্ছে কি সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে দেখো আবহাওয়া এবং জলবায়ুর কথা যদি বলি আগে আমরা এখন থেকে প্রায় অনেক বছর আগে অর্থাৎ তিরিশ বছর আগে আমরা এরকমভাবে পড়তাম যে আবহাওয়া অর্থাৎ বিশ থেকে পঁচিশ বছরের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলে কিন্তু এখন আসলে নর্মালি তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের যে আবহাওয়ার গড় সেটাকে জলবায়ু বলছে তার মানে কি হচ্ছে আগের যে আবহাওয়া আগের যে পরিবেশ ছিল সেটা এখন নেই আগে দেখা গেছে যে তোমার খুব বেশি আমাদের দেশে কিন্তু ওই বজ্রপাতের সম্ভাবনাটা খুব বেশি কম ছিল অত বেশি ছিল না কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে বজ্রপাতে প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আবার দেখো বন্যার সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে তার মানে কি হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হচ্ছে এটাও লেখা যায় হ্যাঁ এখানে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের বিষয়টা আছে হ্যাঁ এই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে কি হচ্ছে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে এই সমস্ত কারণে বন্যা হচ্ছে আর বন্যা হওয়ার কারণে এখানে কি পরিবর্তনটা তোমরা বুঝতে পারছো গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় যখন বন্যা হয় নদী ভাঙন হয় তখন মানুষ কি হয় বাড়ি ঘর হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায় এবং তারা কি করে গ্রাম থেকে আশ্রয় খাদ্য এবং নিরাপত্তার খোঁজে শহরে চলে যায় শহরে চলে গিয়ে সেখানে কি হয়ে গেছে তারা আসলে সুস্থভাবে কোনো কাজ পায় না এবং সেখানে একটা বস্তির সৃষ্টি হয় এই যে গ্রাম থেকে বন্যার কারণে মানুষগুলো কি হয়ে গেল বাড়িঘর ভেঙে বাড়িঘর হারিয়ে তারা শহরে আশ্রয় নিল শহরে কি হলো এখানে একটা বড় রকমের একটা বস্তির সৃষ্টি হলো এই যে একটা সামাজিক পরিবর্তন এটা প্রাকৃতিক কারণেই হয়েছে আদারওয়াইজ এই মানুষগুলো কী করতেন অবশ্যই গ্রাম ছেড়ে শহরে যেত না তাই না এখন এরকম অতিবৃষ্টি রয়েছে অতিবৃষ্টি মানে হচ্ছে অনেক বৃষ্টি অনাবৃষ্টি দীর্ঘদিন বৃষ্টিপাতহীন অবস্থা এরকম কিছু কারণে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে ঠিক আছে আর ভৌগোলিক পরিবর্তনটা বললামই আমাদের দেশে ভৌগোলিকভাবে আমরা এমন একটা জায়গায় রয়েছি যেখানে কি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সাথে করে নিয়ে আমরা বেঁচে আছি সুতরাং এই যে প্রাকৃতিক উপাদানগুলো সেগুলো কি করছে আমাদের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ঠিক আছে এখন দেখো এ প্রাকৃতিক উপাদানের পরে আমরা যদি সামাজিক পরিবর্তনের আরেকটি উপাদান নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখা এখানে কি হচ্ছে এখানে জৈবিক উপাদান দেখো জৈবিক উপাদান এখানে তোমাকে আগের মতোই আগে বুঝতে হবে এই জৈবিক উপাদানের মধ্যে আসলে কোন কোন বিষয়গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তাহলে তুমি সহজে কি করতে পারবে বিষয়টা আলোচনা করতে পারবে দেখো জৈবিক উপাদানের মধ্যে আমার কাছে কী কী বিষয় এখানে আলোচনা করা হয় এখানে প্রজনন নিয়ে কথা বলা হয় হ্যাঁ প্রজনন রয়েছে এখানে পরে রয়েছে স্থূল জন্ম ও মৃত্যু হার তারপরে রয়েছে এখানে মানুষের গড় আয়ু গড় আয়ু রয়েছে পরে রয়েছে জীবনযাত্রার মান জীবনযাত্রার জীবনযাত্রার মান তারপরে রয়েছে মাইগ্রেশন স্থানান্তর বলি আমরা যেটাকে ঠিক আছে দেখো আমরা এই কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে তুমি বিষয়টা বোঝা যাবে এখানে প্রজনন বলতে আমরা আগেই পড়েছি অর্থাৎ সন্তান জন্ম দেওয়া নেওয়ার যে বিষয়টা রয়েছে এখানে এই বিষয়টি কি হচ্ছে সমাজকে প্রভাবিত করছে আগে একটা সময় ছিল যখন মানুষ কী করতো অনেক বেশি সন্তান নিতে আগ্রহী ছিল এবং তাদের তেমন কোনো সমস্যা হতো না একজনের দশ বারো পনেরো জন করে সন্তান ছিল ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে উৎপাদন ছিল তা প্রজননশীলতাটা বেশি ছিল আর কি ঠিক আছে এখন কি হচ্ছে সেখানে কিন্তু পরিবর্তনটা সাধিত হয়েছে এখন মানুষ কী করে যেমন আমাদের বাংলাদেশের জনসংখ্যার নীতিতে বলা হয়েছে যে ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট তাহলে দেখো একটা আমূল পরিবর্তন হয়েছে এখন মানুষ আর কি ওইভাবে চিন্তা করে না মানুষ চিন্তা করে কীভাবে কী করা যায় একটি সুন্দর পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি ছোট পরিবার গঠন করা যায় এবং সুখী সমৃদ্ধ পরিবার তৈরি করা যায় এক্ষেত্রে কিন্তু একটা সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে স্থূল জন্ম এবং মৃত্যু হারের কথা যদি বলি অর্থাৎ প্রতি হাজারে কতজন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে সেটি হচ্ছে জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করেছে সেটি হচ্ছে স্থূল জন্ম হার আর হচ্ছে প্রতি হাজারে কতজন শিশু মৃত্যুবরণ করেছে ওটা হচ্ছে স্থূল মৃত্যু হার এখন দেখো এই জন্ম হার এবং মৃত্যু হারের মধ্যে কিন্তু একটা আমূল পরিবর্তন হয়েছে আগে কিন্তু শিশুরা কি হতো বিভিন্নভাবে জন্ম নেওয়ার পরে বিভিন্ন অসুখ বিসুখ হয়ে তারা মারা যেত বিভিন্ন ধরনের সর্দি কাশি নিউমোনিয়া এই সমস্ত বিষয় সাধারণ বিষয়ে তারা অসুখে তারা মারা যেত কিন্তু বর্তমান চিকিৎসা শাস্ত্রের যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে মাতৃ মৃত্যু সহ শিশু মৃত্যুর হার কমেছে ঠিক আছে এবং এখানে কি হয়েছে একটি সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এটার কিন্তু একটা প্রভাবও রয়েছে আগে যদিও অনেক বেশি সন্তান জন্ম লাভ করত কিন্তু তেমন ইয়া হ
এত বেশি ইমপ্রুভ ছিল না কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এই জন্ম হার এবং মৃত্যু হারের ক্ষেত্রে একটা প্রভাব সৃষ্টি করেছে গড় আয়ু আগের মানুষের গড় আয়ু কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম ছিল এখন কি হচ্ছে দেখো চিকিৎসা ক্ষেত্রের উন্নতির ফলেই এখানে মানুষের গড় আয়ু তুলনামূলক বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে এখন বলা যায় মোটামুটি চুয়াত্তর বছর এরকম মানুষের গড় আয়ু নির্ধারিত হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এটা কি হচ্ছে এটা মানুষের কিন্তু একটি দীর্ঘকালীন জীবন নির্ধারণ করে দিচ্ছে এবং এটি সামাজিক পরিবর্তনে একটি ভূমিকা রাখছে জীবনযাত্রার মান যদি বলি এ কথাটা আমি সবসময় বলি একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যত বেশি উন্নত হবে ওই দেশের জীবনযাত্রার মান তত উন্নত হবে ওই দেশের মানুষের জীবনযাত্রার লেভেলটা অনেক উপরে থাকবে আর যদি অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায় তাহলে কি হবে জীবনযাত্রার মানটা কম হবে মানুষ মানবতার জীবনযাপন করবে ঠিক আছে আর হচ্ছে স্থানান্তর মাইগ্রেশন এটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মাইগ্রেশন হয় ঠিক আছে মনে করেন এটা একটি দেশ এই দেশ থেকে অনেক মানুষ কি হচ্ছে এখান থেকে বের হয়ে ভিন্ন দেশে জীবনযাপন করছে বা চাকরির উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কী হয় এটাকে আমরা বলি বহির্গমন বলি আমরা এটাকে ঠিক আছে দেশ থেকে বের হয়ে অন্য দেশে জীবনযাপন করা আবার কি হয় অন্য দেশ থেকে আবার এই দেশের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হয় এটাকে বলে বহিরাগমন ঠিক আছে ইমিগ্রেশন তাহলে এই বিষয়গুলো এই স্থানান্তরগুলো জনসংখ্যার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ জনসংখ্যা কম বা বেশির ক্ষেত্রে একটি প্রভাব সৃষ্টি করে এবং এই বিষয়গুলোর কারণে মূলত কি হচ্ছে একটি সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে ঠিক আছে এখানে জৈবিক উপাদানগুলো আগে আমাদেরকে জানতে হবে এগুলোর প্রভাবটা কি এই সেই বিষয়গুলো তাহলে তুমি সহজেই লিখতে পারবে দেখো তাহলে আমরা দেখলাম প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন দেখলাম প্রভাব দেখলাম দেখলাম জৈবিক উপাদান এবং এক্ষেত্রে এখন সাংস্কৃতিক উপাদান সম্পর্কে যদি একটা আলোচনা করি দেখো সাংস্কৃতিক কী উপাদান রয়েছে সাংস্কৃতিক উপাদান এটা আমি একটি ছোট উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেব দেখো আমরা বাঙালি এবং আমাদের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে কিন্তু আমরা পড়েছি আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি আমরা এখানে কি করি বাংলাদেশের মানুষ এখানে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন বর্ণের লোকজন আমরা এখানে একই সাথে অসাম্প্রদায়িকভাবে একটি সম্প্রীতির সাথে একসাথে আমরা বসবাস করি ঠিক আছে আমাদের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে যখন কি হয় এর সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন কি হয় একটি সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় এখানে আমরা যদি চিন্তা করি যেমন আমাদের বাংলাদেশের কথা যদি আমরা চিন্তা করি দেখো এই বাংলাদেশ এখানে বাংলাদেশের মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে বিদেশি সংস্কৃতির কিছু প্রভাব রয়েছে আমরা যদি সেই ব্রিটিশ শাসনের কথা চিন্তা করি তাহলে দেখো ব্রিটিশ সময়ে ব্রিটিশ শাসনের সময় ইংরেজরা আমাদের কি এই ইংরেজরা কি করেছিল আমাদের এই উপমহাদেশে এসেছিল তারা এখন তাদের অনেক সংস্কৃতি কি হয়েছে আমাদের এই সংস্কৃতির সাথে মিশে গেছে সাংস্কৃতিক একটা পরিবর্তন হয়েছে আমল পরিবর্তন হয়েছে আমরা অনেক দেখো তোমরা বাংলা সাব বিষয়ে উপরে থাকবে আমরা অনেক ইংরেজি শব্দ এখন বাংলার মতো করে ব্যবহার করি ঠিক ঠিক আছে তাহলে এই যে একটা পরিবর্তন এটা সাংস্কৃতিক উপাদানের পরিবর্তন হচ্ছে সংস্কৃতির প্রভাবে আবার দেখো গ্রাম এবং শহরের সংস্কৃতির মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে এখানে আমরা গ্রামের যে সমস্ত সংস্কৃতি রয়েছে আবার শহরের সংস্কৃতি রয়েছে এখানে কিন্তু একটু পার্থক্য রয়েছে দেখো যেমন আমরা যদি চিন্তা করি গ্রামে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পিঠা পুলি এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের উৎসব হয়ে থাকে কিন্তু শহরে কিন্তু এটা হয় না নর্মালি হয় না আবার দেখো যে আবার কিছু উৎসব রয়েছে যেমন মনে করো যদি পহেলা বৈশাখ সম্পর্কে আমরা চিন্তা করি এটি গ্রাম এবং শহর সবাই কি করে এই সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় গ্রামের মানুষদের মধ্যে যে সমস্ত সংস্কৃতিগুলো নেই শহরের মধ্যে সেগুলো রয়েছে এই যে একটা ভিন্নতা আবার কি হয় গ্রাম এবং শহরের সংস্কৃতির মধ্যে একটা আদান প্রদান হয়ে গ্রামের সংস্কৃতি শহরে এবং শহরের সংস্কৃতি গ্রামের মধ্যে একটা কি হচ্ছে একটা অ্যাকচেঞ্জ হচ্ছে এই যে পরিবর্তন এভাবেও কিন্তু সমাজ ধীরে ধীরে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে আমরা সেই পঞ্চাশ বছর আগের যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি কিন্তু আমাদের নেই আমরা যখন অষ্টম শ্রেণীতে সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা পড়েছিলাম সেখানে আমরা পড়েছিলাম সংস্কৃতি কী হবে সবসময় পরিবর্তনশীল হবে এখানে সাংস্কৃতিক যে উপাদানগুলো রয়েছে সেই উপাদানগুলো পরিবর্তন হয়ে গেলেই তো সংস্কৃতি পরিবর্তন হচ্ছে আর এই সাংস্কৃতিক যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনের কারণে একটি বিপ্লব হয়ে গেছে বলতে গেলে আগে আগের মানুষের চেয়ে এখন মানুষ কি অনেক বেশি সংস্কৃত মনা এবং তারা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চা করছে এই যে একটা পরিবর্তন এই পরিবর্তনটি সমাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় ঠিক আছে এখন দেখো আমরা সাংস্কৃতিক উপাদান দেখলাম ঠিক আছে এখন যদি আমরা একটু শিক্ষা নিয়ে কথা বলি দেখো সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষা শিক্ষা এখন এই শিক্ষাটা কি করে শিক্ষা হচ্ছে আমাদের মানুষের যে 
মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন সেটা কিন্তু শিক্ষা আমাদেরকে করে দেয় ঠিক আছে মানুষ যখন শিক্ষিত হয় তখন তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় গোরামি কুসংস্কার এবং বিভিন্ন ধরনের অপসংস্কৃতি থেকে এই শিক্ষা মানুষকে মুক্তি দেয় ঠিক আছে আর এই শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি কথা না বললেই নয় এই শিক্ষাটা কিন্তু আগে দেখা গেছে নারী এবং পুরুষের মধ্যে হ্যাঁ নারী আর পুরুষের মধ্যে এই শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক ব্যবধান ছিল এখন কি নেই এখন নারী পুরুষ সমানভাবে শিক্ষা লাভ করছে কোনো নারী এখন পুরুষের চেয়ে কি নেই পিছিয়ে নেই এই শিক্ষা নারীদেরকে একটি মর্যাদায় নিয়ে গেছে নারীদের ক্ষমতায়ন করছে তোমরা খেয়াল করলে দেখতে পারবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড় বড় লিডাররা এখন কি নারী ঠিক আছে যেমন আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি একজন নারী প্রধানমন্ত্রী উনি কি একটা ক্ষমতার একটি আসীনে রয়েছেন এখানে এটি শিক্ষায় প্রভাব বিস্তার করেছে তোমরা যদি মুক্তিযুদ্ধের কথা চিন্তা করো আমাদের বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ হয় তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কি করেছিল এখানে মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল এই যে নারীদের পরিবর্তন হ্যাঁ এটি শিক্ষার মাধ্যমে হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ছিল আগে মানুষ এটা করা যাবে না এটা করা যাবে হ্যাঁ এই কুসংস্কারগুলো এখন কি হয়েছে এই শিক্ষার মাধ্যমে এই কুসংস্কার এই গোড়ামিগুলো ধর্মীয় যে গোড়ামি ছিল এগুলো ধীরে ধীরে সমাজ থেকে চলে যাচ্ছে এবং মানুষ কি হচ্ছে আলোর পথ দেখছে ঠিক আছে শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন আমার নারীদের কিন্তু অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা এখন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত কি হচ্ছে বিনা বর্তমানে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে উপবৃত্তি পাচ্ছে এভাবে শিক্ষা মানুষকে কি করছে বিভিন্ন ধরনের অজ্ঞতা মূর্খতা থেকে বের করে এনে একটি অন্যরকম উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে আমরা যদি চিন্তা করি বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষার হার যেরকম রয়েছে পূর্বে কিন্তু এরকম ছিল না যে দেশে শিক্ষার হার যত বেশি থাকবে সে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান তাদের চিন্তা চেতনা এগুলো কীভাবে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে আরও মানে উন্নতি লাভ করবে হ্যাঁ আমরা ছোট্ট একটা দেশের কথা যদি উদাহরণ দিই যেমন আমরা যদি মালদ্বীপের কথা বলি হ্যাঁ দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ছোট দেশ হচ্ছে মালদ্বীপ দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ছোট দেশ মালদ্বীপ এই দেশে তোমরা জেনে অবাক হবে মালদ্বীপে কোনো প্রকার বিশ্ববিদ্যালয় নেই এখন পর্যন্ত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই আমাদের বাংলাদেশ সরকার প্রথম উদ্যোগ নিয়েছে মালদ্বীপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় করে দেবে মালদ্বীপের অনেক ছেলে পেলে আমাদের দেশে এখানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আসে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে কি জানো এই মালদ্বীপে শিক্ষার হার হচ্ছে নিরানব্বই পার্সেন্ট ঠিক আছে শিক্ষার হার নিরানব্বই পার্সেন্ট মাথা পিছু আয় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাথা পিছু আয় হচ্ছে এই মালদ্বীপের ঠিক আছে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানও আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার যে কোনো দেশের চেয়ে ভালো তাহলে কি বোঝা গেল এখানে তাদের শিক্ষার সুযোগ সুবিধা না থাকার পরেও তারা কি করছে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য মরিয়া কারণ তারা জানে শিক্ষা গ্রহণ করলে সমাজ থেকে কি হবে ধর্মীয় গোড়া মেপু সমস্যা এগুলো চলে যাবে মানুষ কি হবে শিক্ষিত হবে চাকরি করবে হ্যাঁ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে নারীরা কি হবে পুরুষের যে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি সেই গণ্ডি থেকে বের হয়ে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াবে তারা ইনকাম করবে এবং পুরুষের সমানভাবে পুরুষের সাথে তারা কি করবে সারা পৃথিবীকে দাপিয়ে বেড়াবে এই যে একটা বিষয় এই চিন্তা চেতনা থেকে মালদ্বীপ কিন্তু আজকে একটি অন্যরকম উচ্চতায় রয়েছে ঠিক আছে মালদ্বীপকে দেখে আজকে হিংসা হয় হ্যাঁ কারণ তাদের ইনকামের সোর্স তেমন কিছু না তারা শুধুমাত্র পর্যটন এবং মৎস্য এই দুটির উপর নির্ভর করে আজকে তারা এত দূর পৌঁছেছে মালদ্বীপে আমাদের দেশের মানুষ চাকরি করতে যায় বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক হিসেবে চাকরি করতে যায় কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে তোমরা একটা মানুষের দেখাতে পারবে না যে মালদ্বীপ থেকে এসে আমাদের বাংলাদেশে চাকরি করছে অর্থাৎ কি আমরা শিক্ষার দিক থেকেও ওদের চেয়ে পিছিয়ে আসি তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই শিক্ষার অর্জন করতে পারলে আমরা সামাজিক পরিবর্তন আনতে পারবো এবং এই পরিবর্তনটা আমাদেরকে একসময় সুফল বয়ে আনবে ঠিক আছে এখন দেখো এখানে শিক্ষা একটি তাহলে কি বোঝা গেল সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শিক্ষিত হলেই কি হবে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হবে আমাদের সবার দায়িত্ব হচ্ছে নিজ নিজ জায়গা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং প্রত্যেক মানুষকে এই শিক্ষার সুফলটা কি করা গ্রহণ করা তাহলে আমাদের সমাজ পরিবর্তন হয়ে যাবে সমাজ বদলে গেলে দেশ বদলে যাবে আর দেশ বদলে গেলে আমরা সুখী এবং সমৃদ্ধির পথে হারতে থাকব ঠিক আছে এখন দেখো এখানে সামাজিক পরিবর্তনের আরেক কতগুলো উপাদানের মধ্যে রয়েছে তোমার প্রযুক্তি প্রযুক্তি ঠিক আছে এখানে এটি এটি হচ্ছে আসলে বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক এখন আমরা অনেক সময় কি করি জানো বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে একটা মানে গুলিয়ে ফেলি আর কি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি কিন্তু এক নয় বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান হচ্ছে কোনো কিছু আ
আর প্রযুক্তি হচ্ছে সেই গবেষণা লব্ধ জ্ঞানটাকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া আমি যদি তোমাদেরকে একটু ছোট উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই যেমন আমরা যদি ট্রাক্টরের কথা চিন্তা করি ট্রাক্টর যেটা দিয়ে কি করি আমরা চাষ করা হয় চাষাবাদ করা হয় এই ট্রাক্টরটা কিন্তু যখন আবিষ্কার করা হয়েছে তখন সেটি কি সেটি বিজ্ঞান ঠিক আছে এটার যে আবিষ্কার করার যে জ্ঞানটা অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানটা সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান বাট এই ট্রাক্টরটা কিভাবে চালাতে হবে ঠিক আছে এটা কিভাবে চালাতে হবে এটা কিভাবে ব্যবহার করা হবে এটা যে ব্যবহার করার যে জ্ঞানটা অর্থাৎ এটার প্রয়োগ করার যে জ্ঞানটা প্রায়োগিক জ্ঞানটা সেটি হচ্ছে এখানে টেকনোলজি প্রযুক্তি ঠিক আছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মধ্যে সম্পর্কটা নিবিড় একটি সম্পর্ক বিজ্ঞান আবিষ্কার করলে সেটাকে যদি প্রয়োগ করা না যায় তাহলে কি হয়ে যাবে বিজ্ঞান এখানে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে অকার্যকর হয়ে যাবে সুতরাং বিজ্ঞানের সাথে সাথে আমাদের কি করতে হবে এই প্রায়োগিক দিকটা আমাদেরকে জানতে হবে আর এই প্রায়োগিক দিকটাই হচ্ছে এখানে প্রযুক্তি ঠিক আছে এখন দেখো এই প্রযুক্তিটা আবার আমাদেরকে কেমন পরিবর্তন সাজিত করলো মানুষকে এই প্রযুক্তি মানুষের জীবনযাত্রাকে কি করেছে আরাম আয়াস দিয়েছে ঠিক আছে মানুষের জীবনকে আরামদায়ক করেছে উপভোগ্য করেছে আগে যে ধরনের প্রযুক্তি ছিল এখন কিন্তু সেই ধরনের প্রযুক্তি নেই আজকে থেকে তুমি দশ বছর আগের কথা চিন্তা করো কথার কথা আজকে থেকে যদি দশ বছর আগে করোনা এই মহামারীটা হতো আমরা যে এই মহামারীতে কি করছি আমরা যে যে দেখো টেকনোলজি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তোমাদের সাথে আমরা ক্লাস নিচ্ছি এইটা কিন্তু দশ বছর আগে সম্ভব ছিল না দশ বছর আগে সম্ভব ছিল কারণ দশ বছর আগে এরকম টেকনোলজি ছিল না প্রযুক্তি ছিল না মানুষ জানতই না যে কীভাবে অনলাইনে ক্লাস নিতে হয় বা কীভাবে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার জন্য কী কী ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার এগুলো মানুষ জানতো না তাহলে এই যে দশ বছর আগের যে সময় আর বর্তমান সময় এই সময়ের মধ্যে কিন্তু টেকনোলজিক্যাল একটা চেঞ্জ আসছে কিন্তু একটা পরিবর্তন আসছে এই যে পরিবর্তন এগুলো হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন দেখো আগে মানুষ কী করতো আগে মানুষ গরু দিয়ে হাল চাষ করতো ঠিক আছে কিন্তু মানুষ এখন কী করে ট্রাক্টর দিয়ে হাল চাষ করে আগে মানুষ কী করতো উন্নত সার বিষ কীটনাশক এগুলো ব্যবহার করতে পারতো না কিন্তু বর্তমান কৃষকেরা অনেক স্মার্ট তারা কি করে তারা দেখা গেছে যে বীজ বীজ যে বপন করবে সেটার জন্য একটা মেশিন রয়েছে ঠিক আছে সিডি স্প্রেড বলা হয় এটাকে তারপরে আবার কি করে এখানে বিভিন্ন ধরনের সার কীটনাশক ব্যবহার করে উন্নত বীজ ব্যবহার করে ঠিক আছে বৈজ্ঞানিক যারা কর্মকর্তা আছে তারা নিয়মিত কৃষকদের সাথে যোগাযোগ করছে তাদেরকে কিভাবে কি করতে হবে সে জ্ঞান দিচ্ছে কীভাবে ফসলের পোকা দমন করতে হবে সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে এবং ফাইনালি ধান কাটার জন্য বিভিন্ন ধরনের মেশিন বের হয়েছে এখন ঠিক আছে ধান কেটে আবার কি হচ্ছে মারাই করে দিচ্ছে এবং এই যে ধান থেকে পরে কী হচ্ছে চাল হচ্ছে এই যে টেকনোলজিক্যাল পরিবর্তন এটি কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশের যে পরিবর্তনটা হয়েছিল যে ধরনের প্রযুক্তি আমরা কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করতাম সে প্রযুক্তি কী করি না আমরা এখন ব্যবহার করি না শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রের কথা বলি না এখানে তুমি যদি চিন্তা করো শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক টেকনোলজিক্যাল পরিবর্তন হয়েছে হয়নি হয়েছে আবার দেখো শিক্ষা চিকিৎসা ঠিক আছে খেলাধুলা এমন কোনো সেক্টর নেই এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন না হয়েছে ঠিক আছে প্রযুক্তিগত এই পরিবর্তনের কারণেই সমাজ পরিবর্তন হয়ে গেছে ঠিক আছে আমরা বিভিন্ন দেশের সাথে কম্পেয়ার করলে তুমি দেখতে পারবে যেমন আমাদের বাংলাদেশের চেয়ে যে সমস্ত দেশগুলো অন্যত রয়েছে তাদের সাথে তুমি কম্পেয়ার করে দেখো তাদের দেশে হয়তো এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি নেই যারা যেগুলো ব্যবহার করবে ঠিক আছে তোমরা স্মার্টফোন ব্যবহার করছো এটা কিন্তু একটা বিজ্ঞানের বিরাট সুফল এটা ব্যবহার করে তোমরা কি করছো বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকটা প্রয়োগ করছে এই জিনিসটা তোমরা সহজে জ্ঞান লাভ করতে পারছো এভাবে আসলে সমাজ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সমাজ পরিবর্তনের এই সামাজিক পরিবর্তনের একটি অন্যতম উপাদান হচ্ছে প্রযুক্তি এবং বর্তমান সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের এই যুগে ঠিক আছে বিজ্ঞানের যুগে আধুনিকতার এই যুগে এই প্রযুক্তি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা রাখে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে এই প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলতে গেলে আসলে অনেক কথাই বলা যাবে ঠিক আছে তোমরা শুধু একটা কথাই জেনে রাখো আমাদের যে সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এই সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং এর সদর প্রসারের প্রভাব রয়েছে হ্যাঁ তবে একটা কথা বলতেই হয় সেটি হচ্ছে সব সময় এই প্রযুক্তির প্রভাবটা যে ইতিবাচক হবে তা কিন্তু নয় আমি সব ধরনের পরিবর্তনের কথাই বলছি সব পরিবর্তন ইতিবাচক নয় অনেক পরিবর্তন নেতিবাচক হতে পারে যেমন এই প্রযুক্তির একটি পরিবর্তন তুমি যদি চিন্তা করো কম্পিউটার কম্পিউটার কিন্তু আমাদের একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে কিন্তু হ্যাঁ কম্পিউটারের অপব্যবহার কিন্তু একটি বা একটি বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে তুমি যদি ঘন্টার পর ঘন্টা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকো তাহলে তোমার মাথা ব্যথা হতে পারে বা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে এই যে অর্থাৎ মানে কি হয়েছে প্রযুক্তির অনেক
ইতিবাচক হবে না সেটা নেতিবাচক হতে পারে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে এই পজিটিভ দিকটাকে আমাদের পরিবর্তন করে সামাজিক পরিবর্তনে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত করতে হবে একজন নাগরিক হিসাবে তোমরা স্টুডেন্ট হিসাবে তোমাদের দায়িত্ব রয়েছে এই সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার করা ঠিক আছে এখন দেখাও প্রযুক্তি দেখলাম আমরা এখন একটু যোগাযোগ সম্পর্কে কথা বলতে চাই আমরা যদি যোগাযোগের কথা বলি ঠিক আছে এখন এই যোগাযোগের ক্ষেত্রে আসলে কেমন পরিবর্তন সাধিত হয় এখানে যোগাযোগের কথা চিন্তা করতে গেলে আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে আমরা নর্মালি তিনভাবে যোগাযোগ করি একটি হচ্ছে স্থলপথ জলপথ এবং আকাশপথ ঠিক আছে তুমি চিন্তা করো তুমি স্থলপথের কথা চিন্তা করো নর্মালি আমি আমার কথাই বলি এখন থেকে পনেরো বছর আগে আমাদের গ্রামে কোনো পাকা রাস্তা ছিল না ঠিক আছে অনেক খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে আমাদেরকে চলাফার করতে হতো কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে দেখা গেছে আমাদের রাস্তাঘাট পাকা হয়ে গেছে এখানে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সুবিধা পাচ্ছি আমরা অর্থাৎ যোগাযোগ ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যোগাযোগ উন্নত হলেই একটি দেশ উন্নতি সাধন করবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় এখানে যোগাযোগের সাথে শিল্পের একটা সম্পর্ক রয়েছে দেখো আমাদের স্থল পথে যোগাযোগ যদি ভালো হয় তাহলে কি হবে শিল্পায়ন হবে কিন্তু এখানে ঘন ঘন শিল্প হবে হ্যাঁ শিল্পায়ন শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ তারা এখানে কি হবে আগ্রহ প্রকাশ করবে কারণ তারা কি করবে শিল্পে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হলে যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো হলে তারা সেখান থেকে কি করবে সহজে তাদের মালামালটি বিভিন্ন জায়গায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দিতে পারবে এবং তারা চাইলে দেশ দেশান্তরে বিভিন্ন জায়গায় বিদেশে পৌঁছে দিতে পারবে এই যে একটি পরিবর্তন ঠিক আছে এটি কিন্তু যোগাযোগের মাধ্যমে হচ্ছে যোগাযোগ যোগাযোগের উন্নতি সাধন করা সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্ব শর্ত বলা যায় ঠিক আছে তাহলে দেখা স্থল পথে কিন্তু একটি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশের যে অবকাঠামো ছিল আমাদের যে রাস্তাঘাট ছিল সেগুলো আর নেই অনেক চেঞ্জ আসছে এখন ঠিক আছে জলপথের কথা চিন্তা করো জলপথে যোগাযোগ খুব সুবিধা রয়েছে বর্ষাকালে অধিকাংশ সময়ই ঠিক আছে জলপথে যোগাযোগ করা হয় ঠিক আছে এখানে আমাদের বাংলাদেশে অনেক নদ নদী রয়েছে কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন অসাধু মানুষের কারণে এখানে বাদ সৃষ্টি করে নদী ভরাট করে এই সমস্ত কারণে কিন্তু আজকে বন্যা বা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন আমরা হচ্ছি মূলত নদীর যদি নাব্যতা আমরা ফিরিয়ে দিতে পারতাম ঠিক আছে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে দিতে পারে নাব্যতা হচ্ছে সারা বছর নৌ চলাচলের উপযোগী আমাদের বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটা নদী রয়েছে ম্যাগনা যে ম্যাগনা নদীটি সারা বছর এটা কি রয়েছে নাব্যতা রয়েছে নৌ চলাচলের উপযোগী থাকে নৌপথে স্থলপথ বা বিমানপথ যে কোনো পথের চেয়ে খরচ কম অর্থাৎ কষ্টটা কম এখানে তাহলে আমাদের কি করা দরকার জলপথের উন্নয়ন সাধন করা দরকার একইভাবে আমরা একটা সময় কিন্তু চিন্তা করতে পারতাম না আসলে আকাশে মানুষ কীভাবে উড়ে ঠিক আছে তাহলে কি হয়েছে সেটা পরিবর্তন হয়নি আমাদের বাংলাদেশে এখন বিভিন্ন ধরনের এয়ারলাইন্স রয়েছে সরকার এবং বেসরকারিভাবে মানুষ বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করছে তাহলে এই যে একটি পরিবর্তন ঠিক আছে জলপথ স্থলপথ এবং আকাশপথ যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা আমল পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে এই পরিবর্তনের ফলে সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সমাজের মানুষ এখন কি হচ্ছে এই পরিবর্তনের সাথে গা বাসিয়ে দিয়ে তারা এখন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সান্নিধ্যে পাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে কি আমরা বলতে পারি যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি আমূল পরিবর্তন সাধিত করেছে এখন দেখো ফাইনালি আরেকটি বিষয়ের পরিবর্তন আমাদেরকে ঈর সান্নিধ্য করে আসলে এই পরিবর্তনটি আমাদেরকে একটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখে নিয়ে এসেছে সেটি হচ্ছে শিল্পায়ন এবং নগরায়ন দেখো শিল্পায়ন শিল্পায়ন এবং নগরায়ন এখানে দুইটা কথা রয়েছে এই দুইটা কথা একটু বুঝতে হবে আসলে শিল্পায়ন কি মূলত শিল্পায়ন বলতে বোঝানো হয় অনেকগুলো শিল্পের সমস্যা অর্থাৎ যে এলাকায় যখন অনেকগুলো শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে তখন সেই এলাকাটাকে শিল্প এলাকা বা শিল্পায়ন বলা হয় আর একটা বিষয় হচ্ছে নগরায়ন এখন নগরায়ন মূলত একটা শহরের সাথে সম্পর্কিত ঠিক আছে নগর শহর এখানে দেখো শিল্প যখন কোনো এলাকায় শিল্প গড়ে ওঠে তখন কি হবে সেখানে নিশ্চিতভাবে নগরায়ন হবে শহরায়ন সৃষ্টি হবে কারণ এখানে শিল্প উদ্যোগ তারা কি করবে রাস্তাঘাট তৈরি করবে অবকাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত করবে এই শিল্পের কারণেই আজকে অনেক মহিলারা ঠিক আছে অনেক মেয়েরা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে তারা নির্ধারিত গণ্ডি থেকে বের হয়ে এখন তারা ইনকাম করে এবং বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই যে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এটা শিল্পায়নের কারণে হচ্ছে ঠিক আছে শিল্পায়নের কারণে নগর গড়ে উঠছে আমাদের 
দেখো আমরা কিন্তু মূলত বাংলাদেশ একটা কৃষি প্রধান দেশ তোমরা জানো কিন্তু আসলে শিল্পকে উপেক্ষা করা যায় না কৃষির উপর নির্ভর করে শিল্প আজকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে আমরা যদি চিন্তা করি তোমরা ময়মন সিং থেকে যারা ঢাকা যাও আমরা একসময় দেখতাম ঢাকার পরে গাজীপুর পর্যন্ত ছিল শিল্প এলাকা তারপরে এটা চলে আসলো শ্রীপুর পরে মাওনা এখন ভালুকা ভালুকার পরে এখন ত্রিশাল পর্যন্ত শিল্প এলাকা বলা যায় তাহলে এই যে একটি শৈল্পিক পরিবর্তন হচ্ছে শিল্পায়ন হচ্ছে এই শিল্পায়নের কারণ কি হচ্ছে মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে ছেলে মেয়ে নারী পুরুষ সবাই সমানভাবে এই শিল্পের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে তাদের ইনকাম সোর্স এখন হচ্ছে তারা কি করে বিভিন্ন ধরনের পোশাক কারখানাগুলো যদি তুমি লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নারীরা এই পোশাক কারখানার সাথে জড়িত তারা এই পোশাকের সাথে জড়িত হয়ে তারা কি করছে আমাদের দেশের শিল্পায়নে ভূমিকা রাখছে এবং আমাদের দেশের শিল্পে সমৃদ্ধি লাভ করছে সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সমাজ থেকে মানুষগুলো শহরে গিয়ে কি করছে এখানে ভিড় জমাচ্ছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে শিল্পায়ন একটি বড় ধরনের একটি পরিবর্তন সাধিত করেছে আমাদের সমাজ জীবনে এ আর কিন্তু অনেক প্রভাব রয়েছে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুই ধরনের প্রভাবে থাকতে পারে এখানে দেখা গেছে আবার গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার পরে সামাজিক পারিবারিক ভাঙনও সৃষ্টি হয়েছে সব দিক থেকেই মূলত শিল্পায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে আমাদের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এখন দেখো আমরা এ পর্যন্ত দেখলাম সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান এবং এর প্রভাবগুলো দেখলাম এখন এই সামাজিক পরিবর্তনের সাথে নারীর কি ভূমিকা রয়েছে এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা ইনশাল্লাহ দেখে কি করা যায় এখানে নারীর পরিবর্তন নারীর যে ভূমিকা সামাজিক পরিবর্তনের সাথে নারীর ভূমিকাটা আসলে কেমন দেখো আমরা সেই অনেক আগের যে নারীদের যে সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ নারীরা আমাদের বাংলাদেশে বিশেষ করে একটা পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা বলা চলে পুরুষের যে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি রয়েছে এর বাইরে আসলে নারীরা যেতে পারবে না এরকম একটি ধ্যান ধারণা ছিল ইতিপূর্বে কিন্তু বর্তমানে কি করা হচ্ছে বর্তমানে আর সে এরকমভাবে চিন্তা করা হয় না নারীরা কি হচ্ছে শিক্ষিত হচ্ছে এই তোমাদেরকে বললাম না যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থাৎ শিক্ষা যে সামাজিকীকরণে যে ভূমিকাটা রাখছে সামাজিক পরিবর্তনের যে ভূমিকাটা রাখছে একইভাবে এখানে নারীদের আমূল একটা পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে কি এই নগরায়ন বা শিল্পায়ন শিল্পায়নের ফলে বললাম না নারীরা কি হচ্ছে এখন তাদের নির্দিষ্ট গণ্ডি থেকে বের হয়ে তারা এখন চাকরি করছে ঠিক আছে তারা এখন আর হাজব্যান্ডের উপর ডিপেন্ডেবল নয় তারা নিজেরা নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে ইনকাম করছে সন্তান মানুষ করছে একই সাথে তারা দেশ এবং ব্যক্তিগতভাবে তারা একটু স্বাবলম্বী হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে তারা নারীরা কীভাবে আসলে পিছিয়ে নেই দেখো শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা অনেকে গিয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি এক্সাম্পল দিই তাহলে এটা দিয়ে শেষ করা যাবে না দেখো শিক্ষার ক্ষেত্রে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তুমি চিন্তা করো বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময় নারীরা পড়বে এটা কল্পনা করা যেত না ঠিক আছে তোমার আমরা ছোটোবেলায় একটা কবিতা পড়েছি আজিকার শিশু ঠিক আছে ওই সময় ওইখানে বলা হতো যে এরকম কবিতাটার সারমর্মটা হচ্ছে এরকম যে পুরুষেরা যখন কি করবে পুরুষেরা যখন আকাশপথে কিভাবে বিমান চালাতে হবে সেই চিন্তা করছে নারীরা তখন একটি বালিশের আওর মাপছে অর্থাৎ এর ধৈর্য প্রস্ত কেমন হবে সেটা ও অতটুকু জ্ঞান ছিল তখন নারীদের অর্থাৎ নারীদেরকে পিছিয়ে রাখা হয়েছিল নারীদের জ্ঞানের কিন্তু সীমাবদ্ধতা নেই ওনাদেরকে নারীদেরকে পিছিয়ে রাখা হয়েছিল পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু বর্তমানে কিন্তু তা তা নেই নারীরা একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে প্রাইমারির মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত যাবে এটা কল্পনা করতে পারতো না বর্তমানে দেখা গেছে আমাদের বাংলাদেশে নারীদের তেইশ বাক নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থাৎ মোট শিক্ষাতে তেইশ বাক তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে এটি কিন্তু সত্যি একটি প্রশংসার দাবি রাখে নারীরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে যাচ্ছে তারা দেশ বিদেশে বিভিন্ন ধরনের চাকরি বাকরি করছে ঠিক আছে তারপরে তুমি যদি দেখো এখানে আমাদের দেশে যে সমস্ত মেডিকেল কলেজ রয়েছে ঠিক আছে এই মেডিকেল কলেজেও আমাদের মেয়েরা এখন ডাক্তার হচ্ছে ঠিক আছে মেডিকেল কলেজে আমাদের দেশে উনত্রিশ ভাগ নারীরা এখন মোট শিক্ষার্থীর উনত্রিশ ভাগ হচ্ছে এখন নারী তার মানে কি তারা এই সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা কি করছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজে ভূমিকা রাখছে আবার যদি আমরা দেখি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি দেখি ঠিক আছে এই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এখানেও নারীদের নারীরা একেবারে কম না এখানেও মোট শিক্ষার্থীর নয় পার্সেন্ট হচ্ছে কি নারী তাহলে এই যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে দেখো নারীরা এমন কোনো জায়গা নেই তোমরা আমাদের স্কুলের দিকে যদি চিন্তা করো তোমরা যারা আমার স্কুলে পড়াশোনা করো আমাদের স্কুলে আমরা যে শেয়াশিজন শিক্ষক শিক্ষিকা আছে তোমরা দেখো এর মধ্যে ওয়ার্ক দেখ হচ্ছে নারী 
অর্ধেকের বেশি হতে পারে এই যে নারীদের যে এখন অবাধ বিচরণ অর্থাৎ নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ক্যাডারে তুমি যদি খেয়াল করো বিসিএস এ নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে তারা পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই এভাবে কি হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে তারা চাকরি বাকরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান এবং বিভিন্ন ধরনের কাজে এখন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে তারা এখন আর পিছিয়ে নেই এই বিষয়টি এখানে আসলে অনেক আলোচনা করার কথা ছিল তোমরা বিভিন্ন দেশে নারীদের ক্ষমতায়ন সৃষ্টি হয়েছে ঠিক আছে শুধুমাত্র একটি ওয়ার্ডের মেম্বার বা চেয়ারম্যান এরকম নয় বাংলাদেশের তথা বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে একজন নারী এবং জাতিসংঘের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমাদের নারীরা অবাধ বিচরণ করছে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে নারীরা তাদের কাজ পালন করছে ঠিক আছে সেনা নৌ বিমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা কাজ করছে এই জন্য আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা কি করবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজ প্রকৌশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তোমাদের শিক্ষার মান উন্নয়ন করে দেশ এবং দশের সেবা এগিয়ে আসবে ঠিক আছে এই অধ্যায়ে আর তেমন কিছু আলোচনা করার নেই এই অধ্যায় নিয়ে হয়তো আলোচনা করবো না পরবর্তী অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করবো এখন এই বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান এর প্রভাব এবং এক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা এ বিষয়গুলো তোমরা একটু বাসে করে নেবে যাতে করে একটা এম সিকিউ এখানে বল না হয় এবং সেই সাথে কীভাবে সৃজনশীল প্রশ্নগুলো আনসার করা যায় সেগুলো তোমার পড়ে নেবে ঠিক আছে এবং তোমাদেরকে আমি ক্লাসে নিয়মিত ক্লাস দেখার আহ্বান জানাচ্ছি ক্লাস কোনোভাবে মিস করবে না কারণ এই সুযোগে স্কুলে যে পড়াটা দিচ্ছে সেই পড়াটা তুমি যদি বাসায় পড়ে নাও তাহলে আসলে কভার হয়ে যাবে তোমাকে বাড়ি দৌড়ে দৌড়ে করতে হচ্ছে না ঠিক আছে পরিশেষে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম